ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் விக்ரம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் அதாவது எமோஷன் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு நாளுமே வந்து நம்ம இந்த எமோஷனுங்கிற வேர்டை கேட்டுகிட்டும் இருப்போம் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டும் இருப்போம் ஓகே அண்டு பெஸ்ட் பார்ட் அபவுட் எமோஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எமோஷன் வந்து ஒன்லி ஹியூமனுக்கு இல்லை ஈவன் அனிமல்ஸுக்குமே பொருந்தும் ஓகே அந்த எமோஷன் ஈவன் இண்டிவிஜுவல் கிடையாது அடுத்த ஆளுங்களுடைய எமோஷனையுமே வந்து ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நடந்துட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ இ அந்த எமோஷனை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் இதுதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெசனும் இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்கிறதுல ஓகே ஸோ இந்த எமோஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த வேர்டே வந்து லேட்டின் வேர்டு இதில் வந்து ரெண்டு வேர்டு இருக்குது ஓகே ஸோ சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேசிக்கலி இட் இஸ் ஃபார் எனர்ஜி எனர்ஜி இன் மோஷன் விச் மீன்ஸ் சம்திங் ஹேஸ் டு மூவ் அப்படின்றாங்க ஓகே ஸோ சம்திங் ஹேஸ் டு மூவ் தட் இஸ் அந்த மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகே அப்போனா இந்த மூவ்மெண்ட்டுங்கிற வேர்டு தான் வந்து எமோஷனுக்கும் தாட்டுன்ற ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் தாட்டுன்னு இருக்குது அப்போ தாட்டும் தான் மைண்டில் ஆர்ஜினேட் ஆகுது ஓகே ஸோ தாட் இஸ் நாட் அ எமோஷன் ஓகே பிகாஸ் எனி திங் தட் ஹேவ் சம் மூமெண்ட் அதாவது நீங்கள் மூமெண்ட்லேயும் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஓகே இதர் யூ ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் வித் யுவர் செல்ஃப் ஆர் அவுட் சைட் ஓகே அதை பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து எமோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு பேசிக் மீனிங் டிக்ஷனரி மீனிங்கில் சொல்ல வராங்க ஓகே பட் நம்ம புக்கில் வந்து எமோஷனுக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா எமோஷனுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வேர்டு என்ன சொல்ல வராங்க டெஃபினேஷன் இது ஜஸ்ட்டாக ஒரு ஃபீலிங் எமோஷனுங்கிறது ஒரு ஜஸ்ட் அ ஃபீலிங் அந்த ஃபீலிங்கில் வந்து ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் கம்ப்ரெஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்ல வராங்க ஓகே ஒன்று வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்டு இன்னொன்று வந்து பிஹேவியரல் ஆஸ்பெக்ட் ஓகே ஸோ எமோஷனுங்கிறது ஒரு ஃபீலிங் விச் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் பிஹேவியரல் ஆஸ்பெக்ட் ஓகே இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் எப்போ வரும்னா வி ஹாவ் சம் ரியாக்ஷன் டு ரியாக்ஷன் டு அ ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகே ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் ஈவெண்ட் தட் ஈவெண்ட் இன்டர்னலாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எக்ஸ்டர்னலாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அதாவது இன்டர்னல் உங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் இல்லை எமோஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை எக்ஸ்டர்னல் ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும்போதும் சரி ஸோ அந்த ரியாக்ஷனை வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் பேஸஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பிஹேவியரல் பேஸஸ் ஓகே அதுலேயும் வந்து நீங்கள் கம்ப்ரைஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ ஃபைனலி எமோஷனுங்கிறது அ ஃபீலிங் விச் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் பிஹேவியரல் ரியாக்ஷன் டு அ ஈவெண்ட் இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் அ எமோஷன் அப்படின்னு நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ சிம்பிள் பார்த்தீங்களா இந்த இதான் கீவேர்ட்ஸ் இந்த இந்த கீவேர்ட்ஸை நாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அப்படியே எக்ஸாமில் எழுதும்போதும் சரி ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வைஸாகவும் சரி உங்களுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த வேர்டோட ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன அண்ட் எப்படி இது வந்து மற்ற வேர்டோட டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஒரு தாட்டுக்கும் ஃபீலிங்க்கும் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் வந்து இது மூலிமா புரியுது ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட்டே செகண்ட் டெஃபினேஷனில் வந்து என்ன என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அகெயின் எமோஷனுங்கிறது இட் ஹேஸ் டு ஹேவ் சம் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க தெர் ஷுட் பி சம் ரியாக்ஷன் அந்த ரியாக்ஷனோடு சேர்த்து சேம் மேலே பார்த்தோம் அதே மாதிரியே சம் ஃபிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறோமா ஃபிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் ப்ளஸ் நம்ம ஒரு எக்ஸ்ப்ரெசிவ் ரியாக்ஷனும் கொடுக்குறோமா ஓகே இந்த எக்ஸ்ப்ரெசிவ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேஷியலாக சிரிக்கிறீங்க ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே எக்ஸ்ப்ரெசிவாக சிரிக்கிறீங்க அழுகுறீங்க ஓகே ஸோ மூஞ்சி சுலிக்கிறது ஸோ எல்லா விதமான ரியாக்ஷன்ஸ் அதுவும் இருக்குது ஓகே ஃபிசியாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன்னா பேசிக்கலி அரவுசல் எக்ஸைட் ஆகிறது ஓகே அது இருக்குது ஸோ ஒன்று ரியாக்ஷன் ஃபிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் மூணாவது எமோஷ்னல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகே ப்ளஸ் சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸு பண்ணணும் லாஜிக்காக நெ நினச்சி பாருங்களேன் ஒரு எமோஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அழுகுறீங்க இல்லை ஒரு விஷயத்தை நினச்சி நீங்கள் சோகமாக இருக்கீங்கன்னா சோகமாக இருக்கிறத நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தானே அது நீங்கள் சோகனே தெரிய முடியும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இந்த எல்லாத்தோட காம்பினேஷன் திஸ் ரியாக்ஷன் ஏ ஃபிசியாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் எக்ஸ்ப்ரெசிவ் ரியாக்ஷன் சி அண்ட் சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீ
நம்ம புக்கில் கொடுத்தது படி ஃபீலிங்கில் ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்கள்ல டெஃபினேஷன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் பிஹேவியரல் ரியாக்ஷன் அண்ட் செகண்ட் டெஃபினேஷனில் இந்த சொன்னல ஏபிசிடி இந்த நாலு விஷயங்களையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலி கிடைக்கிறது தான் எமோஷன் இதில் ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆனாலும் அது எமோஷன் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து இந்த டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் இந்த எமோஷனை இந்த எமோஷனை எப்படி நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ரெண்டு விதமாக நம்ம எமோஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஒன்று பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸில் அந்த பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸில் நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இல்லையா நியூரோலஜிக்கல் டேர்ம்ஸில் வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகே பயாலஜிக்கல் வந்து பாடியில் நடக்கிற எல் எல்லா விதமான பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன் ஓகே நியூரோலஜிக்கல் பிரெயினில் நடக்கிற விஷயங்கள் இது மூலிமா வந்து அதாவது யூஸிங் தீஸ் டேர்ம்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம எமோஷனை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகே இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை இந்த எமோஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா லாட் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு பாடியில் ஓகேங்களா என்னென்ன சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லிம்பிக் சிஸ்டம் ஓகே லிம்பிக் சிஸ்டம் ப்ளேஸ் அ இம்பார்ட்டன் ரோல் ஓகே நம்ம ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்டு மூணாவது ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டம் ஓகே இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு எமோஷன் இருக்குல்ல அந்த எமோஷனை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளை ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த எமோஷனை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த ரெண்டு வேர்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு அகெயின் ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு வேர்டு ஏன் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா எமோஷன் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதாவது பாடி ப்ராசஸ் பண்ணணும் அண்டு எமோஷனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் ஃபைனலாக அந்த எமோஷனுங்கிற அந்த ப்ராடக்ட் வரும்னு சொன்னேன்ல அந்த எமோஷனை இது எல்லா ப்ராசஸையும் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணு சிஸ்டமுமே வந்து பாடியில் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற சிஸ்டம் வந்து லிம்பிக் சிஸ்டம் ஓகே ஹவு லிம்பிக் சிஸ்டம் ப்ளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் ஹவு ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சு இந்த மூணு சிஸ்டத்தையுமே வந்து நம்ம தனித்தனியாக ஆஃப்கோர்ஸ் தனித்தனியாக பார்ப்போம் ஓகே அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லிம்பிக் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பிக்சர் ஆஃப் லிம்பிக் சிஸ்டம் ஓகே இந்த லிம்பிக் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் லிம்பிக் சிஸ்டம் எதுக்கு நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது உடம்பில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிம்பிக் சிஸ்டத்தோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லிம்பிக் சிஸ்டத்தோட மெயின் வேலையே வந்து எமோஷன் ப்ளஸ் மெமரி ஓகேங்களா எமோஷன் ப்ளஸ் மெமரியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எல்லா விதமான ரியாக்ஷனுக்கும் இந்த லிம்பிக் சிஸ்டம் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இதில் எவ்வளோ பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது மெயின் லிம்பிக் சிஸ்டத்தில் எந்தெந்த வந்து பார்ட்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது மினிமம் நாலு இம்பார்ட்டனான பார்ட் ஓகே ஏ பி சி டி ஞாபகம் வச்சுப்போம் ஓகே அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேலமஸ் செகண்ட் வந்து ஹைப்போதலமஸ் ஓகேங்களா அண்டு தேர்டு வந்து அமிக்டெல்லா அண்டு லாஸ்ட்டாக வந்து ஹிப்போ கேம்பஸ் ஓகே ஸோ இந்த நாலு பார்ட்ஸும் ஞாபகம் வச்சுங்க இவங்க தான் வந்து தேஆர் பிளே வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் எமோஷன் அண்ட் மெமரி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேலமஸ் நம்மளுக்கு எல்லாரும் தெரியும் இந்த இடம் இருக்குல்ல இங்கே தேலமஸ்ங்கிறது டூ எக் ஷேப் ஓகே இந்த மாதிரி எக் ஷேப்பில் வந்து இப்படி லொக்கேஷனில் இருக்கும் ஓகே தேலமஸ் அண்ட் தேலமஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து மெயின் பிரெயினோட ரிலே ஸ்டேஷன் ஓகே ரிலே ஸ்டேஷன்னா என்னென்னா பாடியில் இருக்கிற ஃபைவ் சென்சஸ் இருக்குல்ல அதில் எக்ஸப்ட் நம்ம நேசல் நோஸை விட்டுட்டு பாக்கி இருக்கிற அந்த ஃபோர் சென்சஸுமே வந்து பிரெயினில் போகிறதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போகிறதுக்கு இட் ஹேஸ் டு கோ வாயா தேலமஸ் ஒன்லி ஓகேங்களா ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கின் இருக்குது இல்லை ஆடிட்ரி ஒரு இப்போ பேசின்ட்டுருக்கே நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்க ஓகேங்களா இந்த ஆடியோ இருக்குல்ல இந்த ஆடியோ வந்து உங்கள் இயரில் இருந்து ஃபஸ்ட் இட் கோ டு தி ரிலே ஸ்டேஷன் ஓகே ரிலே ஸ்டேஷனில் இருந்து தான் பிரெயினில் இருக்கிற ஆட் எப்படி போகுது ஆடிட்ரி நர்வ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஓகேங்களா ஆடிட்ரி நர்வ் மூலிமா பிரெயினில் இருக்கிற ஆடிட்ரி காட்டெக்ஸ் ஓகே ஆடிட்ரி காட்டெக்ஸ்க்கு போகுது விஜுவலாக இருந்தால் விஜுவல் காட்டெக்ஸுக்கு
ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு தெலமஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு செகண்ட் வந்து ஹைப்போ தெலமஸ் தெலமஸுக்கு முன்னாடி தான் ஸ்மால் எக் ஷேப்டு இதோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது இருக்குது தெலமஸ் ஓகேங்களா ஸ்மால் எக் ஷேப்டு ஹைப்போ தெலமஸ் ஹைப்போ தெலமஸ் வந்து எப்படி பண்ணுதுன்னா எல்லா விதமான எமோஷ்னல் ரியாக்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம்ல அந்த எமோஷ்னல் ரியாக்ஷனுக்கு ஹைப்போ தெலமஸ் ஒர்க் ஆகுது தலமஸுங்கிறது ரிலே ஸ்டேஷன் ஓகே ஹைப்போ தலமஸுங்கிறது எமோஷ்னல் ரியாக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் சின்ன இங்கே ஒரு இது பாருங்கள் அமிக்டெல்லா ஸ்மால் அமிக்டெல்லா பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமிக்டெல்லா என்னத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா ஒரு விஷயத்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே பிகாஸ் அவுட் சைட்லேருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருதுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் நீங்கள் அதுக்காக அழுகணுமா சந்தோஷப்படணுமான்ட்டு புரிதுங்களா இல்லை ஈவன் மெயின் பார்த்திங்கன்னா ஃபியர் அண்ட் என்சைட்டி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயின் நம்ம பயப்படுறதுக்கும் சரி என்சைட்டி வர்றதுக்கும் சரி ஒருத்தர் என்சைட்டியாக இருக்காருனா நாளையிலேருந்து நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் கோபமாகவோ இல்லை என்சைட்டியாகவோ பயமாக இருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுங்க அவங்களோட அமிக்டெல்லா தான் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ தேர்டு பார்ட்டு அமிக்டெல்லா பார்த்தாச்சு லாஸ்ட்லி நம்ம ஹிப்போ கேம்பஸ் இப்போ இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்தோம்ல யாராவது ஒருத்தர் வந்து அதை இன்டிகிரேட் பண்ணணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஓகேங்களா ஸோ ஹீ ஒர்க்ஸ் அஸ் அ இன்டிகிரேட்டர் இப்போ கேம்பஸ் வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணுது இன்டிகிரேட்னா என்ன பண்ணுதுன்னா எமோஷ்னல் வரதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகவும் ப்ளஸ் காக்னிஷன் ஆகவும் இன்டிகிரேட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து எமோஷன் ப்ளஸ் மெமரிக்கு எப்படி லிம்பிக் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு நம்மளுடைய ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்ட்டு ஓகே ஏபிசிடி அதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஓகே இங்கே ஹைப்போ தலமஸ் இது வந்து தலமஸ் ஓகே அமிக்டெல்லா அண்ட் இப்போ கேம்பஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்களே எழுதி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க ஓகே ஹைப்போ தலமஸ் நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் ஹீ இஸ் அ மெயின் ரிலே ஓகே ரிலே இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ரிலே பண்ணுறதுக்காக ஓகே இவர் வந்து எமோஷனை வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்காக அமிக்டெல்லா என்ன சொன்னேன் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் இப்போ கேம்பஸ் இஸ் த இன்டிகிரேட்டர் இன்டிகிரேட்டட் ஆஃப் இன்ஃபோ பாருங்களேன் எமோஷனை வந்து நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணுறோம் அதை முதல்ல ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் இன்டிகிரேட் பண்ணுறோம் ஓகே அண்ட் இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பிரெயினுக்கு ரிலே பண்ணு ஸோ தட் பிரெயின் வில் கிவ் சம் யூனோ ஆர்டர்ஸ் அதுக்கு நீங்கள் எப்படி வந்து சந்தோஷப்படணுமா சிரிக்கணுமா அழுகணுமா எல்லா விதமான விஷயங்களையும் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது த்ரூ தேலமஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு தி பிரெயின் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து லிம்பிக் சிஸ்டத்தோடைய லிம்பிக் சிஸ்டத்தோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எமோஷனுக்காக ஓகே அண்ட் இதோட சேர்த்து சேர்த்து நம்ம ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தோம் ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் பேர்லேயே வந்து போட்டிருக்கு இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆக்டிவேட் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கிடையாது ஓகே அகைன் ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்குல்ல கம்ப்ளீட் பாடியோட நர்வஸ் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஓகே ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு தான் வந்து மேஜர் டூ பார்ட்ஸ் ஓகே சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பிரெயின் பெரிபெரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது அவுட் சைடு பிரெயினில் நடக்கிற எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டியும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஓகே ஸோ அதனால தான் பிஎன்எஸ்ஸை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஈவன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணணும் கூட அவசியம் கிடையாது ஃபஸ்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சிம்பிளாக பிஎன்எஸோட வேலையே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஓகே ஆட்டோனமஸாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு என்னென்ன உங்கள் ப்ரீத்திங் உங்கள் ஹார்ட் ரேட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இல்லை ஓகேங்களா ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே ஏஎன்எஸ் வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்குது ஓகே நம்ம ப்ரீதிங்லேருந்து ஹார்ட் ரேட்லேருந்து உடம்பில் நடக்கிற மேக்சிமம் விஷயங்களை வந்து ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை தான் வந்து ரெண்டாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே பிஎன்எஸ் அண்ட் எஸ்என்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே பிஎன்எஸ் அண்ட் எஸ்என்எஸ் ஸோ இதில் நம்ம இங்கே பார்த்தோம்ல ஃபுல்லான இந்த செகண்ட் இதில் வந்து பார்த்தா இந்த ஏஎன்எஸ் தான் வந்து எமோஷனுக்காக பிகாஸ் ஒன்ஸ் நம்ம எமோஷன் இந்த எமோஷனுக்கு ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ப்ரீத்திங் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் மற்ற பாடியில் நடக்கிற ஃபிசியாலஜிக்கல் ரியாக்ஷனுமே வந
ஓகே சிம்பத்தடிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது நம்மளுக்காக எனர்ஜியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஸோ தேட் நீங்கள் ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் ஓகே ஸோ ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஒரு ஒன்று அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதனால தான் ஆட்டோனமஸ் சர்வஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுறனால தான் நம்ம பாடியில் வந்து ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மெக்கானிசம் ஆக்டிவேட் ஆகுது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அந்த ஒரு சுட்டிவேஷன் வந்தால் அதுலேருந்து எப்படி தப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பாடி வந்து எல்லா விஷயமான நான் அன்னைக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற ஒரு வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் பாடியில் எல்லா விதமான ஃபிசியாலஜிக்கல் ரியாக்ஷனும் ஹார்ட்டை வேகமாக பம்ப் பண்ண வைக்கிது ப்ரீதிங்கை வந்து அதிகப்படுத்துது ஸோ தட் இம்பார்ட்டன்ட் வைட்டல் ஆர்கன்ஸ்க்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் நீங்கள் அந்த சுட்சுவேஷன்லேருந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபைட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ நான் இது வந்து எதுக்காக சொன்னால் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் அந்த நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் எமோஷனல் ரியாக்ஷன் வந்து எப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக தான் ஓகேங்களா எமோஷனல் ரியாக்ஷன் மூலிமா எப்படி இப்படிலாம் வந்து வேரியஸ் சிஸ்டம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது ஓகே அண்டு தேர்ட்லிங்கிறது ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டம் இது வந்து இந்த சிஸ்டத்து இல்லாமல் இட்ஸ் அ ஒன்லி ஸ்பெஷலைஸ்டு சிஸ்டம் ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது நம்ம மெயின் இது என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுது நம்ம வேக்ஃபுல்னஸ் ஓகே வேக்ஃபுல்னஸ் நம்ம இப்போது எழுந்திருக்கோம் தூங்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் பாடியில் நடக்கிற சில அரோசல்ஸ் அரோசல் ஆகிறோம்ல பாடியில் நடக்கிறத பிகாஸ் அரோசல் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹேப்பன் த்ரூ தி காட்டெக்ஸ் ஸோ நல்ல பிரெயினில் நடக்க பிரெயினில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காட்டெக்ஸ் அது விஜுவல் காட்டெக்ஸாக இருந்தாலும் ஆடிட்டரி காட்டெக்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போதும் கேட்கும்போதும் நம்ம ஏன் வந்து எமோஷனில் அரோசல் ஆகிறோம் அங்கே தான் வந்து ஆர்ஏஎஸ் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ மெயினாக வந்து நம்ம ஸ்லீப் சைக்கிளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஆர்ஏஎஸ் சிஸ்டம் அதனால தான் எமோஷனாக நம்ம ஒரு விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப இன்வால்வாக இருக்கும்போது இல்லை எமோஷனலாக நம்ம ஃபீல் ஆகும்போது நம்மளோட ஸ்லீப் அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ ஆர்ஏஎஸ் சிஸ்டம் வந்து இந்த இந்த மூணு விஷயங்களை இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து பார்த்துக்குது ஓகே ஸோ ஓவராலாக டு சம் அப் பண்ணணும் அப்படின்னா எமோஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கும்போது சப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது எமோஷனுங்கிறது ஒரு ஃபீலிங் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு ஃபீலிங் ஓகே அதில் வந்து நிறைய ரியாக்ஷன் நடக்குது பிகாஸ் வி ஆர் வி வாண்ட் டு ரெஸ்பான்ஸ் டு அ ஈவெண்ட் ஓகே அதுக்கு இந்த ரெண்டு விதமான டெஃபினிஷன் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க எமோஷனை வந்து நம்ம பயாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ்லேயும் நியூரலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ்லேயுமே வந்து நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஒரு எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மூணு சிஸ்டம் வந்து எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க லிம்பிக் சிஸ்டம் ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டம் ஸோ தட் இந்த சிஸ்டம்லாம் எதுக்காக ஆக்டிவேட் ஆகுறாங்கன்னா எமோஷனலாம் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்ண முடியும் அந்த எமோஷனை ப்ராசஸும் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த பர்ஃப் இந்த டாஸ்க்கை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு லிம்பிக் சிஸ்டத்துக்கு நாலு இம்பார்ட்டனான பார்ட்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த நாலு இம்பார்ட்டனான பார்ட்ஸ் வந்து தனித்தனியாகவும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஓகே ஒருத்தர் வெளியேந்து வர ஈவெண்ட் இருக்குல்ல ஈவெண்ட் இருக்குது ஒருத்தர் கோமாக பேசிட்டாங்க அந்த ஈவெண்ட் கோமாக பேசினாருங்கிற இன்ஃபோமை இவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே அந்த இன்ஃபோ வந்து தலைமஸ் வந்து பிரெயினுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் ஹிப்போ கேம்பஸ் இன்டிகிரேட் பண்ணுது ஓகே ஃபைனலாக அந்த இமோஷனுக்கு நீங்கள் ரியாக்ஷன் கொடுக்குறீங்க பிகாஸ் ஆஃப் ஹைப்போ தலைமஸ் ஓகே அண்ட் அவர் சிரிக்கிறாங்கன்னா நீங்களும் சிரிக்கிறீங்க ஓகே சிரிக்கிறதுக்கு நிறைய ஃபேஸ் மசில்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது அந்த ஆக்டிவேட் யார் பண்ணி விடுறது அஃப்கோர்ஸ் பிரெயினுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போனதுக்கப்புறம் பிரெயின் வந்து சூட்டபிள் ரியாக்ஷனை வந்து கொடுக்குது ஓகே இந்த செகண்ட் நம்ம பார்த்ததில் வந்து ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஓகே ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் பெரிவிரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஓகே ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டமில் ரெண்டு இருக்குது பேரா சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதில் வந்து பேரா சிம்பத்திக் சிஸ்டம் தான் வந்து ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட்டு இந்த எமோஷ்னல் ரியாக்ஷனாக இருந்தாலுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலுமே எல்லா விதத்துலேயுமே வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து மெயின் ஆக்டிவேட் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் சிஸ்டம் தான் அந்த ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் சிஸ்டத்தை நான் ஃபிசியாலஜிக்கல் டேர்மில் இல்லை சைக்காலஜிக்கல் டேர்மில் நம்ம வந்து சொல்லணுன்னா தான் எமோஷன் ஆகுது அழுகிறது என்சைட்டி டிப்ரெஷன் இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபைட் ஆர் ஃப்